So ito guys, um, ituturo ko po sa inyo guys kung paano po natin, paano po tayo magkaroon ng libreng POS gamit ng ating smartphone. So ito guys, kailangan lang po natin pumunta sa Play Store para po mag-download tayo ng kailangan nating apps. So ayun guys, ang ida-download nating apps is yung Loibers po. So ayun guys, since na meron na ako dito, na meron na akong naka-install na Loibers, Loibers post dito sa aking um, cellphone, so punta na lang tayo sa apps, sa apps niya. Pero kung sa so for example guys, hindi pa po kayo nakapag-download, download nyo lang po siya guys. So ayun guys. So, ito po si Loibers. Open po natin. Ayan. So, um, since na meron din akong account kay Loibers, maglalagin lang po tayo gamit yung aking PIN. Pero kapag first time po natin kay Loibers, kailangan po natin mag-sign up para po um, maka-create tayo ng account kay Loibers po. So, ayun, mag-sign in na lang po tayo since na may, ay, mag-enter mag na lang po tayo ng PIN since na meron na po akong account. So, ayun guys, um, ganito po ang loob ni, ni Loibers po. Um, itong mga item na nakikita nyo guys ay nilagay ko na po talaga siya dyan, kaya nandyan na po siya. Kapag once na wala pa po siyang laman, Um, automatic po may ang lalabas diyan is yung um, plus sign na, na mag-add ka ng item yun po yung ibig sabihin so and guys ito muna yung unang gagawin natin kung paano natin mailagay itong mga item na nandito kay Clavers so ayun guys punta tayo sa item so ayun items may nakalagay categories discount so pindutin natin yung items Then, since na meron na akong mga nailagay dyan na item, dito na lang po tayo pupunta sa plus sign. So, ayan guys, may kita po natin sa create item, may nakalagay na name. So, ibig sabihin, ilalagay po natin dyan yung item na kailangan natin. Say, for example, kailangan natin ng ilagay na scuffy. So, ayun guys, ganyan po, na, ganyan po ang lalagay natin. So, dito naman sa category, may nakalagay din. Naglagay din ako dyan ng category ng wholesale sa kanang rating. So, choose yun guys kung ano po yung gusto nyo ilagay dyan. Okay. So, then dito naman sa sold by, pipiliin lang natin siya kung each or, ibig sabihin ng each kung purpose po ba. Then, yung way naman, ibig sabihin niyan is uh, per kilo yung pagbenta natin. si for example, yung bigas. So, ayun yung ibig sabihin niya, guys. Then, yung price, kailangan natin siyang ilagay kung magkano yung price. Okay? So, then, dito sa scale, matik yan, may binibigay si Loibers na scale. Pero, um, ano, uh, depende din yan sa inyo kung gusto yung sundin yung scale na binibigay ni, ni Loibers para magamit, magamit nyo kapag magsa-search item. Um, dito naman, barcode, pwede po, na, pwede po tayo mag-scan ng barcode ng item. So, si for example, mag-scan tayo. So, ayan. Ganito lang po ang gagawin natin, guys, para ma-scan ma yung item. So, ayan, guys, kung mapapansin nyo, guys, ito na po yung, yung barcode niya. So, nabasa po ng uh, scanner natin yung barcode ng item. Okay, so track stock naman po, tayo maglalagay dito kung ilan ang natitirang quantity sa ating stock. So, for example, meron tayong sampo, so ilalagay lang po natin siya dyan. So, dito naman sa color and shape, pwede naman pong, pwede pong tayo maglagay ng color para po ma, ma ano lang po natin, ma-identify lang din natin kung anong item siya. So, for example, gusto natin gawin lahat ng copy color red, pwede naman po. Or, mas okay din po na gamitin natin yung image. Mag-take photo lang tayo, guys. Pwede natin picture rin yung ating item. So, ayun, guys. Oh. 
Ayan guys, pwede din pang ganun guys. So ayun, pwedeng pwedeng ganun guys. Ang gawin natin, pipicture na lang natin yung item. So ayun, makikita na natin siya dyan. May picture na sa item. So ayan, pwede na po natin siyang isave. Okay. Pero ngayon hindi ko muna ito isisave kasi meron na akong isave na ganito. So, okay guys, back tayo. So, ayan guys, punta naman tayo dito guys sa sale. Dito sa sale, ito naman ay kung paano tayo mag transact ng sales. Okay, so sa pag transact naman ng sales ay ganito lang po. So, for example, bibili si customer ng absolute distilled water. So, click lang po natin yung item. Then, pwede din po natin gamitin yung um, barcode scanner para mag-scan po yung item. So, ganito lang po siya guys. Sigurado yun lang po natin siya na malino. So, ayun guys, narinig, narinig nyo na po tumunog siya. At Nadagdagan din yung price natin. Nakalagay sa charge, 176.75. Ibig sabihin, pumatok siya. Or, pwede naman natin guys gamitin yung search. Kung hindi natin mahanap agad yung ating ano, kailangan. So, for example, cream silk. So, and guys, nakikita mo dyan guys yung mga cream silk. So, ayan, pindutin natin siya. And dyan sa ticket na yan guys, dyan natin makikita kung ilan, ilan yung quantity na naipasok ay naan natin na i-transact natin. So, ayun guys, kung makikita mo, absolute distilled water isa, niscopy isa, cream silk isa. So, ayun guys, tatlo po ang total item. So, so for example naman guys, gusto natin gawing, dalaw gawing dalawa yung um, distilled water. Pwede po yun guys, click lang po ang item gawin natin siyang dalawa. So, ayun guys, dalawa na siya dito din automatic ko. Quantify din po yung, ano po, yung price po. So, ayun guys, then pag okay na guys, isa charge na lang po natin siya. Yeah, negative stock alert kung mapapansin nyo guys, may lumalabas na ganyan. So, ibig sabihin, uh, mayroon akong mayroon akong item na hindi na update dito sa system ang, ang quantity ng stock. Ayun, so, big sabihin, account of stock dito yung Nescafe Creamy White. Pero, pwede pa rin tayo guys, mag-proceed sa sales. Continue lang natin siya guys. So, ayan. Pag kinontinue natin siya guys, dyan ang makikita natin. Total amount yun, yung total na babayara ni customer din. Pwede rin natin siya sa cash receipt baguhin. Si, for example, 500. Ayan guys. Then, may nakalagay dyan, cash card, credit, borrow. So, ayan guys, gamitin natin ang cash. So, ayun guys, makikita mo total paid 315.50 yun sa so, clinic customer is 184.50. So, ipiprint lang po natin siya guys. Ayun guys. So, dito guys, bago tayo makapagprint ng, rese ng resibo natin ay dapat po connected po ang ating phone sa ating bluetooth printer. At dapat mayroon tayong bluetooth printer para makapagprint out po tayo. So, ayun guys, mamaya ay ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang itsura ng ating print out receipt dito kay Loibers. So, ayun guys, new sale na tayo since natapos na tayo mag ano ng transaction natin. So, ayun guys, ipapakita ko rin guys kung ano yung ano-ano uh, ang mga iba pang makikita dito kay Loibers. Kung makikita nyo guys yung POS1 na nasa taas, tapos pangalan din, store name, ayun guys, magagawa mo lang yan guys kapag ka once na nag sign up ka na kay Loibers at doon yan mismo sa back office ni ano ah, ni Loibers ginagawa. So ayun guys, dito naman sa receipt guys, makikita natin dito sa receipt kung ayan, yan po yung mga naging transaction natin guys. Diyan po natin siya makikita kung si for example gusto nating kung gusto nating mag-reprint, pwede po 'yun. Ayan, click lang natin yung ay yung gusto nating i-reprint. Ayun, walang lumalabas pa. 
Ayan, lumabas na siya. Kung gusto lang po natin siyang i-reprint, pindutin lang natin yung print receipt. Okay. So, ganun lang siya guys. Then, back po ulit natin. Ayan. Yung iba naman na nandito guys, tulad lang po ng settings po, ay dyan lang po natin makikita yung pre ating printers kapag gusto natin i-connect sa bluetooth printer print, bluetooth printer, so ayun guys may nakalagay din dyan na general saka customer display, ito naman yung customer display ay um, para makita lang ni customer yung transaction natin so yung general naman po is ayun kailangan lang po natin i-on yung ating camera para makapag-scan tayo ng barcode. So, ayun. Yun lang siya din. Balik ulit tayo, guys. So, ayun, guys. Yung back office na nakalagay dyan, guys. Pagka-clinic po natin siya, automatic. Mapupunta tayo sa website ni Eloy Burst. Kasi doon po sa back office ginagawa or um, siniset up yung ating magiging layout ng ating resibo. Doon nilalagay yung uh, log, uh, logo ng store natin. Doon din nilalagay yung address din yung store name natin. So, yun yung mga nagagawa doon. At marami pang mga nagagawa doon guys. Try nyo din guys kapag once na ano, um, mayroon na kayong labors, explore nyo din po. So, ayun lang muna sa ngayon guys ang isi-share ko sa inyo. At uh, sunod nito guys ay ipapakita ko sa inyo yung printout receipt. So, ayun guys. Ito po ang ating printout na resibo nung, trans, nung sample transaction natin kanina kay Loibers. And guys, kung mapapansin nyo po, may, may nandyan po yung uh, logo ng store, uh, pangalan ng store, address ng store cashier, POS, then yung breakdown ng item na trinansak natin kanina. Then, nandyan din po yung total ng pinamili ni customer, then yung pera ni customer, so clean ni customer. So, ayan guys, yan po yung mismong sample ng ating resibo kay Loipers. Ayan.